সবাইকে শুভেচ্ছা সাম্প্রতিক তথ্যের এই অংশে আমরা অলরেডি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক তথ্যগুলো আলোচনা করে ফেলেছি এই অংশে আমরা সারা বিশ্বে ঘটে যাওয়া আরও কিছু সাম্প্রতিক তথ্যের দিকে চোখ বোলাবো আশা করি এই তথ্যগুলোর মধ্য থেকেই পরীক্ষায় আমরা কমন পাবো একদম শুরুতে একটা খুবই হালকা তথ্য একদম এটা ব্রেনের মধ্যে সেট করে ফেলতে হবে উইবো যে দেশের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম উত্তরটা হচ্ছে চীন চায়না চায়না হচ্ছে এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত দেশগুলোর একটা সবসময় বিখ্যাত কিন্তু এই মুহূর্তে করোনার জন্মদাতা হিসাবে চায়নাকে আমরা অনেক বেশি চিনছি এবং সেই চায়নার মানুষেরা মূলত উইবো এই যে হচ্ছে সেই উইবোর লোগো এই উইবো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটা ব্যবহার করে আমরা যেমন ফেসবুক ব্যবহার করি টুইটার ব্যবহার করি হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করি এনারা কিন্তু উই চ্যাট ব্যবহার করে উইবো ব্যবহার করে উই চ্যাট উই বো উই কথাগুলো কিন্তু চায়নার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাহলে উইবো আশা করি পরীক্ষার হলে গিয়ে উইবো দেখে আমরা অবাক হয়ে যাব না তাহলে আশা করি উইবো মনে রাখা যাবে এবং উইবো কিন্তু চায়নার একটা বৃহৎ অনেক বড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এর পরে যে তথ্যটার দিকে আমরা আলোকপাত করব সেটা হচ্ছে দেখো যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত আইন আল আসাদ সামরিক ঘাটিতি যে দেশে অবস্থিত আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে আইন আল আসাদ এই নামটা কিন্তু আরবি নাম তাই না এটার সাথে আমরা বুঝতে পারছি যে মুসলিম বিশ্বের একটা সম্পর্ক আছে যদিও এটা যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করছে কিন্তু এটা কিন্তু ইরাকের একটা সামরিক ঘাটি ইরাকের এই সামরিক ঘাটিটা যুক্তরাষ্ট্র দু সালে ইরাক দখলে নেওয়ার পর থেকেই তারা এটাকে ব্যবহার করছে তো প্রশ্ন হতে পারে সেই দু তিন সাল থেকে দু সালে দখল নেওয়ার পর যেটা তারা দখল করেছে সেটা আমরা এখন কেন আলোচনা করছি আলোচনা করার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ আছে কারণ আমরা জানি যে গত দু সালের তিন জানুয়ারি আমরা সারা দুনিয়া কিন্তু কেঁপে উঠেছিল একজন মানুষকে হত্যা করার জন্য তিনি ছিলেন মেজর জেনারেল কাশেম সোলাইমানি ইরানের মেজর জেনারেল কাশেম সোলাইমানিকে যুক্তরাষ্ট্র ড্রোন হামলা করে হত্যা করে এবং তারপর সেই হামলার প্রত্যাঘাতে ইরান ইরাকের এই সামরিক ঘাটিতে বেশ কিছু ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলা চালায় ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলা চালিয়েছে কারা ইরান ইরানের কোন সংস্থা ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস যেটাকে সংক্ষেপে বলা হয় আইআরজিসি ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস এই ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস তারাই কিন্তু এই আইন আল আসাদে প্রায় পনেরো দিন পর ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলা চালায় এই জন্যই এই এই আইন আল আসাদ বিখ্যাত আশা করি আমরা এই তথ্যটা মনে রাখবো এটা ইরাকে অবস্থিত হামলা চালায় ইরান দখলে আছে আমেরিকার আশা করি তথ্যটা পরিচিত হয়ে গেল একটা হামলার খবর শেষ হতে না হতেই আরেকটা আমরা শুনবো আরেকটা বিমান ঘাটি যার নাম হচ্ছে বাগ্রাম বিমান ঘাটি এই বাগ্রাম বিমান ঘাটিটা অবস্থিত আফগানিস্তানে তাহলে আইন আল আসাদ যেখানে অবস্থিত ইরাকে সেখানে বাগ্রাম বিমান ঘাটি এইটা অবস্থিত আফগানিস্তানে প্রশ্ন হতে পারে এইটা কার দখলে আছে এটাও যুক্তরাষ্ট্রের দখলে একইভাবে ইরানের মতো একইভাবে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু আফগানিস্তানেরও বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে এবং এই বাগ্রাম বিমান ঘাটিতে কিন্তু সবসময় বাগরা দিতে থাকে স্থানীয় জঙ্গিরা এখানে সবসময় লড়াই চলতে থাকে সেই জন্য এই খবরের শিরোনামে কিন্তু বাগ্রাম বিমান ঘাটিটা সবসময় আসতে থাকে সেই জন্য আমরা অবশ্যই বাগ্রাম বিমান ঘাটিটার কথা মনে রাখবো এটা কিন্তু আফগানিস্তানে আশা করি বাগ্রাম শব্দটা ব্রেনের মধ্যে সেট হয়ে গেছে এইবার আমরা দেখব দেখো এখানে যে তথ্যটা সেটা হচ্ছে সঙ্গীত নিয়ে আমরা সঙ্গীত সবাই ভালোবাসি বিশ্বের এবং বিশ্ব সঙ্গীতের সবচেয়ে বড় পুরস্কারের নাম কি সবচেয়ে বড় পুরস্কারের নাম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড আমরা অনেকেই ছোটোবেলায় গান গিয়েছি অনেক পুরস্কার পেয়েছি কিন্তু সারা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পুরস্কারের নাম হচ্ছে গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড বলা হয় এই সঙ্গীত জগৎ চলচ্চিত্র জগৎ বা এই বিনোদন জগতের যে চারটা বড় পুরস্কার সেই চারটা বড় পুরস্কারের একটা হচ্ছে এই গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড তাহলে প্রশ্ন হতে পারে ভাইয়া বাকি তিনটা কি একটাকে আমরা সবাই চিনি যেটাকে বলা হয় অস্কার যেটার আসল নাম হচ্ছে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড সেই অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় কিসের জন্য মূলত ফিল্ম বা চলচ্চিত্রের জন্য তাহলে একটা গেল অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড আরেকটা গেল গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড আরেকটা হচ্ছে এমি অ্যাওয়ার্ড ই এম ওয়াই এমি অ্যাওয়ার্ড এই এমি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় টেলিভিশন শো এর জন্য আমাদের এখন কিন্তু অনেকগুলো টেলিভিশন শো অনেক বেশি পরিচিত অনেক বেশি বিখ্যাত গেম অফ থ্রোনস অনেক বেশি বিখ্যাত তাই না আমরা সবাই নাম শুনেছি এই টেলিভিশন সিরিজগুলোর পুরস্কার হচ্ছে এমি অ্যাওয়ার্ড আরেকটা বলা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে টনি অ্যাওয়ার্ড টনি অ্যাওয়ার্ডটা মূলত থিয়েটারের জন্য থিয়েটার এবং ব্রডকাস্ট 
ব্রডওয়ের জন্য থিয়েটার এবং ব্রডওয়ে তো টনি অ্যাওয়ার্ডটা মূলত থিয়েটারের জন্য টি ফর টনি টি ফর থিয়েটার এমই হচ্ছে টেলিভিশন একাডেমি হচ্ছে ফিল্ম গ্র্যামি হচ্ছে গান গ দিয়ে গান গ দিয়ে গ্র্যামি তাহলে বিশ্বের বিনোদন জগতের সবচেয়ে বড় চারটা পুরস্কার আশা করি কিছুটা তো আমরা জানতে পারলাম আশা করি তথ্যটা মনে থাকবে এবং এই যে লোগোটা দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের লোগো গ্রামোফোন এই গ্রামোফোন থেকেই মূলত গ্র্যামি নামটা এসেছে বা কাছাকাছি সেই অনুসারেই এই লোগোটা তাহলে গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড এইবার যে তথ্যটা আমরা জানবো দুইটি আইফোন কাছাকাছি রেখে ডেটা বিনিময়ের একটা নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে অ্যাপেল ইনকর্পোরেশন অ্যাপেলের ফোন আইফোন আমাদের সবার খুব পরিচিত এবং অ্যাপেলের যে ল্যাপটপ তাদের যে ম্যাকিনটোস সেই ম্যাকিনটোস এবং আইফোনগুলোতে পাশা এই ডিভাইসগুলোর মধ্যে ডাটা আদান প্রদান করার জন্য নতুন একটা প্রযুক্তি আবিষ্কার করা হয়েছে সেটা নাম হচ্ছে এয়ার ড্রপ অনেকটা ব্লুটুথের মতোই কিন্তু ব্লুটুথের চেয়ে অনেক 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 গুণ ফাস্টার খুব দ্রুত আমরা ডাটা বিনিময় করতে পারবো এয়ার ড্রপ পরীক্ষা আসতে পারে প্রশ্নটা যে নতুন প্রযুক্তিটির নাম কি দুটি আইফোন পাশাপাশি রেখে এই প্রযুক্তি প্রযুক্তিটির নাম হচ্ছে এয়ার ড্রপ আমরা আশা করি ব্রেনের মধ্যে সেট করে ফেলতে পেরেছি এইবার ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ইআইইউ যে দেশভিত্তিক গবেষণা সংস্থা যুক্তরাজ্য অর্থাৎ ইউনাইটেড কিংডম ইউকে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু না এই দ্য ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা লোগো লোগোটা ব্রেনের মধ্যে সেট করে ফেলো এটা কিন্তু যুক্তরাজ্যের সহজ কথা ইংল্যান্ড ভিত্তিক আশা করি মনে থাকবে এরপরে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে সান মাতেঙ্গা প্রদেশ এইটা হচ্ছে বার্কিনা এই প্রদেশটা অবস্থিত কোন দেশে বার্কিনা ফাসো প্রশ্ন হতে পারে যে এত এত দেশ থাকতে হঠাৎ করে সান মাতেঙ্গা নিয়ে আমরা কেন আলোচনা করছি এত এত দেশ এত এত জায়গা লাখো লাখো জায়গা শুধু সান মাতেঙ্গাটা আলোচনায় কেন আসলো এতে আলোচনায় আসার কারণ হচ্ছে খুবই মর্মস্পর্শ একটা ঘটনা ঘটে গেছে বাইশ জানুয়ারি দু বিশে এই সান মাতেঙ্গা প্রদেশে ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠীর হামলায় ছত্রিশ জন বেসামরিক লোক নিহত হয় ছত্রিশ জনের মৃত্যু কিন্তু একটা অনেক বড় ঘটনা এটা একটা অনেক বড় আন্তর্জাতিক শিরোনাম এবং এই জন্য সান মাতেঙ্গার নামটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা কোন দেশে বার্কিনা ফাসো এই বার্কিনা ফাসো দেশটা কোথায় অবস্থিত প্রশ্নটা এমনও হতে পারে কোন মহাদেশে প্রথম কথা হচ্ছে এই বার্কিনা ফাসো যে দেখা যাচ্ছে এটা পশ্চিম আফ্রিকায় অর্থাৎ আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এবং এই বার্কিনা ফাসো চারপাশে যে দেশগুলো আছে সেই দেশগুলোর সাথে কিন্তু আমরা অনেকেই পরিচিত যেমন এই জায়গায় বার্কিনা ফাসোর আমি যদি আঁকতে চাই বার্কিনা ফাসোর এই জায়গায় যে দেশটা তার নাম হচ্ছে আমরা সবাই চিনি তাদের তাদের কেন ফুটবল খেলতে দেখি তার নাম হচ্ছে ঘানা এবং ঘানার ঠিক পাশেই বার্কিনা ফাসোর এই জায়গায় আরেকটা দেশ সেটা হচ্ছে আইভরি কোস্ট আমরা কিন্তু আইভরি কোস্টকেও ফুটবল খেলতে দেখি বার্কিনা ফাসোর ঠিক উপরে এই জায়গাটা আরেকটা দেশ তারাও ফুটবল খেলে তাদের নাম হচ্ছে মালি এবং বার্কিনা ফাসোর এই পাশে আরেকটা দেশ সেই দেশটার নাম হচ্ছে নাইজার তাহলে দেখো আমরা যখন পশ্চিম আফ্রিকা পড়বো লেকচার সিরিজে তখন কিন্তু এই ঘানা এই নাইজার এই মালি এবং এই আইভরি কোস্ট এগুলো সবগুলোই কোথায় পাওয়া যাবে পশ্চিম আফ্রিকায় আশা করি আমরা উত্তর করতে পারবো তখন সান মাতেঙ্গা কোন দেশে বার্কি নাভাসো এবং এখানে বাইশ জানুয়ারি দু হাজার বিশে ছত্রিশ জনকে হত্যা করা হয় তারিখটা আসলে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না সান মাতেঙ্গার নামটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আইভরি কোস্টের কথা আমরা মাত্র পড়লাম সেই তথ্যটা আমরা আরেকটা জায়গায় মনে রাখব দেখো সামাজিক উত্তরণ সূচকে দু হাজার বিশে শীর্ষ দেশ হচ্ছে ডেনমার্ক অর্থাৎ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ডেনমার্ক হচ্ছে সারা দুনিয়ার মধ্যে এক নম্বর আর সর্বনিম্ন হচ্ছে ওই বার্কিনা ফাসোর আত্মীয় ওই বার্কিনা ফাসোর প্রতিবেশী আইভরি কোস্ট তারা কিন্তু সামাজিক উত্তরণ সূচকে সর্বনিম্ন আশি নাম্বারে আছে ডেনমার্ক আছে সর্বোচ্চ সামাজিক উত্তরণ সূচক দু নামটা আমাদেরকে অবশ্যই 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 মনে রাখতে হবে এইবার আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কিন্তু গাম্বিয়া মামলা করেছিল আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে যে মিয়ানমার তাদের দেশে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী হত্যা চালিয়েছে সেই মামলার রায় কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে তেইশ জানুয়ারি দু তুমি যদি বলো এটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ আমি বলবো এটা সেভেন স্টার ইম্পর্টেন্ট আমরা এতক্ষণ কিন্তু সেভেন স্টার ইম্পর্টেন্ট দেয়নি খুব বেশি কিছুকে এইটা হচ্ছে সেভেন স্টার ইম্পর্টেন্ট একটা তথ্য ব্রেনের মধ্যে এই তথ্যটা তোমাকে অবশ্যই 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 মনে রাখতে হবে এই তারিখটা তোমাকে মুখস্থ করতে হবে তেইশ জানুয়ারি দু এই রিলেটেড সবগুলো তারিখ এবং এগারোই নভেম্বর দু হাজার উনিশ এই মামলাটার শুনানি মামলার 
মামলাটা দায়ের করা হয় যার শুনানি শুরু হয় দশ থেকে বারোই ডিসেম্বর খুব দ্রুত কিন্তু এই মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে দেখো এগারোই নভেম্বর মামলা দায়ের তেইশ জানুয়ারি কিন্তু মামলার রায় প্রকাশ করা হয়েছে প্রত্যেকটা তারিখ পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পুরো টপিকটাই সেভেন স্টার ইম্পর্টেন্ট মায়ানমারের কথা যখন চলেই আসলো এই যে অং সান সুচসুকিকে আমরা সবাই চিনি মায়ানমারের আগে তাকে গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা বলা হতো কিন্তু এই অং সান সুকি কিন্তু এখন সারা দুনিয়ায় নিন্দিত সে কিন্তু মানবতা বিরোধী হত্যা মামলার দায়ে এখন অভিযুক্ত এই অং সান সুকি এবং যখন মিয়ানমারের কথা চলে আসলো আরেকটা কথা না মনে রাখলেই নয় সেটা হচ্ছে একটা গ্রামের কথা যে গ্রামটার নাম হচ্ছে কিনতুন কিনতুন গ্রামটি অবস্থিত কোথায় এটি কিন্তু রাখাইন মায়ানমারে রাখাইন প্রদেশে অবস্থিত এবং সম্প্রতি এই গ্রামে মায়ানমারের সেনাবাহিনী নতুন করে হামলা চালিয়েছে পরীক্ষার জন্য এই তথ্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিনতুন আমরা যেটা অবশ্যই 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 মনে রাখার চেষ্টা করি এই শব্দ দুটো কিনতুন কিন্তুন রাখাইন মিয়ানমার আশা করি মনে রাখা যাবে তাহলে আমরা শিখে ফেললাম কিন্তু অনেকগুলো তথ্য আশা করি তথ্যগুলো ব্রেনের মধ্যে সেট হয়ে যাচ্ছে এইবার একটা খুব সহজ তথ্য সেটা হচ্ছে এই যে পুরো দক্ষিণ এশিয়া সেই দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় আইসিটি প্রদর্শনী কিন্তু করি আমরা বাংলাদেশ এই আয়োজনটার নাম হচ্ছে বেসিস সফট এক্সপো সফট মানে সফটওয়্যার আয়োজক কিন্তু বাংলাদেশ এই বছরও কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে কিন্তু বাংলাদেশে এই বেসিস সফট এক্সপো অনুষ্ঠিত হয়ে গেল নামটা যাতে আমরা অবশ্যই মনে রাখি বেসিস সফট এক্সপো আশা করি আমরা মনে রাখতে পারবো এইবার এইবার আমরা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে আলোচনা করব যেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা কিন্তু পুরো ইংল্যান্ডকে কাঁপিয়ে দিয়েছে সেই দীর্ঘদিন অনেক দিন ধরে সেটা হচ্ছে ব্রেক্সিট ব্রেক্সিট মানে ব্রিটেনের এক্সিট অর্থাৎ ব্রিটেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে এক্সিট নিয়ে যাচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ব্রেক্সিট এবং অনেক দিন ধরেই তারা এক্সিট নেওয়ার চেষ্টা করছিল এবং তারা সফল হয়েছে একত্রিশ জানুয়ারি দু আমরা একটা সেভেন স্টার তথ্য দিয়েছি তেইশ জানুয়ারি যেটা ঠিক একই রকম একটা সেভেন স্টার তথ্য হচ্ছে এই ব্রেক্সিট পরীক্ষায় কিন্তু আসবে ব্রেক্সিট কবে কার্যকর হয় একত্রিশ জানুয়ারি দু হাজার বিশ মাস্ট টুনো অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে এবং এই যে ব্রেক্সিট কার্যকর হওয়ার ফলে সাতচল্লিশ বছরের সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই দিকে চলে গেল যুক্তরাষ্ট্র এই দিকে চলে গেল ইউরোপীয় ইউনিয়ন দুইজনের পথ বেঁকে গেল দুই দিকে এটা কতদিনের সম্পর্ক ছিল সাতচল্লিশ বছর সাতচল্লিশ কথাটাও পরীক্ষার জন্য খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ আমরা যাতে অবশ্যই মনে রাখি এখন আমরা জানি না ইংল্যান্ডের জনগণ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা তাদের জন্য কত টুকু ভালো হবে কিন্তু তারা সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা তাদের তাদের জন্য শুভকামনা জানাতে পারি সাতচল্লিশ বছরের সম্পর্কটা তারা ভেঙে দিয়েছে আর একটু মনে রাখতে হবে এবং এই ব্রিটেন বেরিয়ে যাওয়ার ফলে কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউ এর বর্তমান সদস্য দেশ হচ্ছে কিন্তু সাতাশটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটা হচ্ছে ইউ এর পতাকা দেখো একটা নীল পতাকা তার মধ্যে অনেকগুলো তারকা খচিত এবং এই আগে ছিল আঠাশ আঠাশটি একত্রিশ জানুয়ারি তারা যখন বের হয়ে গেল ইংল্যান্ড ব্রিটেন তখন কিন্তু এখন হয়ে গেল সাতাশটি আশা করি মনে রাখা যাবে এবং ব্রেক্সিটের ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাজ্যকে যে পরিমাণ অর্থ দেবে তা হচ্ছে উনচল্লিশ বিলিয়ন পাউন্ড পরীক্ষার জন্য এই তথ্যটাও বেশ এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ উনচল্লিশ বিলিয়ন পাউন্ড অর্থ দেবে ব্রেক্সিটের ফলে ইংল্যান্ড কে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এটা কিন্তু খানিকটা লাভ পরবর্তীতে তাদের কি পরিমাণ ক্ষতি হবে সেটা কিন্তু আমরা পাঁচ বছর পরে আলোচনাটা করতে পারবো তাহলে আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে গেলাম সেটা হচ্ছে ব্রেক্সিট সম্পর্কে অনেকগুলো তথ্য জানা হয়ে গেছে এবার আমরা চলে আসবো আমাদের সারা দুনিয়ার খুবই বিতর্কিত মানুষ কিন্তু অনেকের খুব প্রিয় মানুষ তার নাম হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট তিনি কিন্তু তৃতীয়বারের মতো তাদের স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন সেখানে ভাষণ দেন তাহলে চার ফেব্রুয়ারি দু হাজার এটা পরীক্ষার জন্য খুব বেশি এই তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ না তবে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে তৃতীয়বারের মতো স্টেট অব দ্য ইউনিয়নে ভাষণ দেন সেই ভাষণে মূল বিষয় কি ছিল দ্য গ্রেট আমেরিকান কামব্যাক এই তথ্যটা যেতে আমরা অবশ্যই মনে রাখি গ্রেট আমেরিকান কামব্যাক এই তথ্যটা আমরা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবো আমেরিকা যে তার ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাধ্যমে কামব্যাক করছে এটাই সে বুঝাতে চেয়েছে যদিও কতটা কামব্যাক করেছে সেটা ডোনাল্ড ট্রাম্প জানে এই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে আমরা আরেকটা তথ্য দ্রুত পড়ে ফেলতে চাই ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যের ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের মধ্যে সমস্যা নিরসনে একটা প্রস্তাবনা দিয়েছেন যেটাকে বলা হচ্ছে ডিল অফ দ্য সেঞ্চুরি এই ডিএল অফ দ্য সেঞ্চুরির মাধ্যমে তিনি চেষ্টা করেছেন মধ্যপ্রাচ্যের ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের মধ্যে চলমান সংঘ
মূলত ফিলিস্তিনকে খুব একটা গ্রাহ্য করেননি আমরা দেখতে পাচ্ছি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশে এখানে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তিনি কিন্তু বর্তমান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তারা দুইজন মিলে একটা চুক্তি ঘোষণা দিয়েছেন যে এই ঘোষণায় মূলত আসলে খুব স্বাভাবিকভাবেই ডোনাল্ড ট্রাম্প চেয়েছেন ইসরায়েলের স্বার্থ রক্ষা করতে এটাকে বলা হচ্ছে ডিএল অফ দ্য সেঞ্চুরি এইটুকু আমরা জেনে গেলাম ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কে এবার আমরা চলে আসব বর্তমান পৃথিবীর আরেকটি বিখ্যাত বিখ্যাত দেশ চীনের পরেই যা তা হচ্ছে ইতালি ইতালির বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম এই মানুষটা হচ্ছে ইতালির বর্তমান প্রধান প্রধানমন্ত্রী জিউ সেফ কোতে বাংলায় যদি লিখতে চাই তাহলে এরকম কোতে তুমি যদি ইংলিশে দেখতে চাও তাহলে দেখতে পাবো কন্তে এটা কি উচ্চারণ করবে সেটা তোমার সিদ্ধান্ত তবে পরীক্ষায় কন্তেও থাকতে পারে কোতেও থাকতে পারে তিনি কিন্তু ইতালির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জিউ সেফে কন্তে এই মানুষটাকে অনেকটুকু ভুগতে হয়েছে করোনাতে তার দেশ এই মুহূর্তে নাকাল এবং এই ইতালির প্রধানমন্ত্রী যেই বাসভবনে থাকেন এইটা হচ্ছে সেই বাসভবন সুরম্য বাসভবন অত্যন্ত সুন্দর দেখতে দেখো দেখেই চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে এটাকে বলে পালাজ্য চিগি পালাজ্য মানে প্যালেস চিগি প্যালেস এটা সেই ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে সেই ঐতিহাসিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই নামটা আমরা কিন্তু আমাদের যে লেকচার সিরিজ সেখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন সম্পর্কে জেনে জেনে জানব এবং জানি পালাজু চিকিটা আমরা একবার রিভাইজ করে ফেললাম ইতালির দুটো জিনিস সম্পর্কে আমরা আরেকবার আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইতালির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর মালপেনসা সেটা অবস্থিত কোথায় মিলানে এই মালপেনসা বিমানবন্দর বারবার করোনার সময় খবরে এসেছে মালপেনসা মিলানে অবস্থিত সেই কথাটা যাতে আমরা অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করি আরেকটা বিমানবন্দর সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে ফিয়ামি কিনো বিমানবন্দর এটাও ইতালির বিমানবন্দর এইটা অবস্থিত রোম বা ইতালিতে ফিয়ামি কিনো কোথায় অবস্থিত রোম বা ইতালিতে মালপেনসা অবস্থিত কিন্তু মিলানে মহদিয়ে মালপেনসা মহদিয়ে মিলান এই তথ্যটা মনে রাখার চেষ্টা করব ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটা তথ্য আমরা মিস করে গিয়েছি আলোচনায় সেটা হচ্ছে আবুদিস এই শহরটাকে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সেই ডিএল অফ দ্য সেঞ্চুরিতে এটাকে তিনি বলেছেন ফিলিস্তিনের রাজধানী আবুদিস শহরটি অবস্থিত দেখো জেরুজালেমে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প এই শহরকে মূলত ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসাবে প্রস্তাব করেন পরীক্ষায় আসতে পারে কোন শহর থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে প্রস্তাব করেছেন উত্তর হচ্ছে আবুদিস এইটুকু আমরা মনে রাখব আমরা মূলত আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আলোচনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি খুব বেশি তথ্য আর বাকি নেই কয়েকটা তথ্য যেগুলো না জানলেই নয় সেটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সেটা হচ্ছে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ দেশ কিন্তু চীন মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় দেশ কিন্তু বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পোশাক রপ্তানি করে চীন এবং দ্বিতীয় দেশ কিন্তু বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরিটা কিন্তু ইউএসএতে ইউএস ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস এই তথ্যটা আমরা মনে রাখব আরেকটা তথ্য মনে রাখা যেতে পারে কয়েকদিন আগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এসেছিল সেটা হচ্ছে ক্রিসমাস আইল্যান্ড এটা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার অব অস্ট্রেলিয়ার দখলে থাকা একটি দ্বীপ ভারতীয় মহাসাগরে অবস্থিত এই ক্রিসমাস আইল্যান্ড এই ক্রিসমাস আইল্যান্ড দেখো ন্যাচারাল ওয়ান্ডার বলা হচ্ছে এই ক্রিসমাস আইল্যান্ডে যে পরিমাণ যে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী পাওয়া গিয়েছে যা জীববিজ্ঞানীদের নতুন নতুন গবেষণার খোরাক হয়েছে এই ক্রিসমাস আইল্যান্ড এটা অস্ট্রেলিয়ার একটা দ্বীপ অস্ট্রেলিয়ার দখলে থাকা একটা দ্বীপ তাহলে ক্রিসমাস আইল্যান্ড আর দুটো তথ্য পার্লামেন্ট স্কোয়ার যুক্তরাষ্ট্রে অব যুক্তরাজ্যে অবস্থিত যুক্তরাজ্যের ওয়েস্ট মিনিস্টারে পার্লামেন্ট স্কোয়ার অনেকগুলি স্কোয়ার সম্পর্কে আমরা জানব তার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা স্কোয়ার হচ্ছে পার্লামেন্ট স্কোয়ার আমরা জানব আর সম্প্রতি যে কোম্পানি চালকবিহীন পণ্য সরক সরবরাহকারী রোবট রেভ ওয়ান তৈরি করেছে রেভ ওয়ান তার নাম হচ্ছে রিফ্র্যাকশন যুক্তরাষ্ট্রের এই কোম্পানিটা দেখো নামটা হচ্ছে রেভ ওয়ান এই রোবটটা কে সেট করে দিলেই কোথায় যেতে হবে ঠিকানা সে অটোমেটিক চলে যেতে পারবে এইটা একটা তথ্য আর এই ছোট্ট বাচ্চাটার প্রতি সম্মান জানিয়ে আমরা এই লেকচারটা এখানে শেষ করব। এই বাচ্চাটির নাম হচ্ছে গ্রেটা থুনবার্গ এবং এই বাচ্চাটা হচ্ছে সুইডেনের একজন কিশোরী বাচ্চা বলা ঠিক হচ্ছে না তাকে আসলে সে একজন কিশোরী সে শুনলে মন খারাপ করতে পারে এবং তার আন্দোলনটার নাম হচ্ছে ফ্রাইডে ফর ফিউচার এই বাচ্চাটা সারা দুনিয়ার জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছে যা কিন্তু বড় বড় নেতাদের কাঁপিয়ে দিচ্ছে ফ্রাইডে ফর ফিউচার থ্রি এফ মনে রাখতে পারো গ্রেটা থুনবার্গ অবশ্যই বাচ্চার প্রতি অনেক 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 শ্রদ্ধা আমরা যে যেখানে আছে সেখান থেকে সেই পর্যায় থেকে আমাদের পরিবেশের প্রতি আমরা যত্নশীল হব এই কামনা করে যতগুলো তথ্য আলোচনা করলাম সেই তথ্যগুলো তোমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে ধারণ হবে সেই কামনা সেই সেই চিন্তা করে সেই আলোচনা করে সেই শুভ কামনা করে আমি ডাক্তার তোফেল আহমেদ এই লেকচারটা এখানেই শেষ করছি সব